魂力量竟无法扩散，这迷阵果然棘手。是我。这迷阵能阻碍视线和灵魂力量，不过我们有着白虎引路，想要出去并不难。走吧。这下好了，剩四个名额。没想到今年四方阁同时把他们几个派了出来，真是倒霉。呸！说这些有什么用？我觉得我还是老老实实做决定好了。万一那小子，不会连这天山台都倒不了。请诸位做好准备，闯关即将开始。果然是高看他了。抱歉，嗯、来晚了。是谁啊？是啊，是啊。希望没有耽误闯关。哎，这人是谁？赶得倒挺巧。不认识。我只知道又多了俩人抢的四个名额，不过这小子看着挺面熟啊，好像在哪儿见过、啊。是啊，到达这里都如此勉强，风雷北阁竟然连这种废物都解决不了。哼，等血潭之事了结，帮北阁钱了他。<笑>夫噬金鼠族族长金石，各位既然能到这里，想必都不是寻常之辈，也清楚天目山的规矩。只有通过了我族所布置的关卡，才有可能得到另外八个名额。这次的关卡并不难，只需各位在半个时辰内抵御这石梯上的水潮音波，顺利抵达山顶，便算通过。啊！鼠爪音波阵，这噬金鼠族的音波攻击可是出了名的厉害。噬金鼠族最擅长的就是音波攻击，能无视斗气防御。如此庞大的音波齐发，恐怕斗皇都难以支撑。看来此次能够通过的人不会太多。音波攻击，倒是与狮虎碎金音波有相似。能否顺利通关？就看诸位的本事了。闯关，开始！提醒诸位，你们总共只有半个时辰，过时不候。啊，你什么？哎，你看，他们少了。金石前辈，花谷门胡牙、胡成，前来闯关。银波阵会随着人数增加而增强，你们可想好了？鼠的音波能直接侵入大脑，就算我堵住双耳也没有用的、嗯。我能走到这里已经是极限了，你不用顾忌了。音波斗气，能否成功，我试试怎么会知道？哼，这般蛮床肯定是不行的，得动动脑子了。
下一位，终于要开始了吗？奇景，其他地方哪有眼福瞧见？这次就姑且试一试，自己在中州年轻有为，究竟能达到什么位置吧。两位长老，你们便留在山脉外，接下来的交给我便好。是。那那是更精啊！向仙人一步，得看看你有没有那个实力。多谢凤小姐助力。三千雷动凤小景，不过是快了你一步，就这么穷追不舍、咄咄逼人，真不愧是风雷阁的人。破掉我风雷阁的九天雷玉阵，还能从北阁主废天手中顺利逃生，果真名不虚传，是吧？萧炎，萧炎，他就是那个击杀了沈云的萧炎。那是你们风雷北阁咎由自取。若是你想帮他们报仇，我定会奉陪到底。好狂的口气！现在我也懒得跟你浪费时间，等你到达血潭，我们再来解决这些恩怨旧账。当然，前提是你有实力到达那里。怎么走呀？哎呀，可惜了，没打起来。走了，走了，走了。不知道这两个人真正交起手来，谁能更胜一筹？等到了目的地，这两人恐怕会有一场恶战。依我看，现在不过都是想保存实力罢了。这地图根本就不管用。雾气这么大，东南西北都分不清，哪找得到去天山血潭的路
，阁下是否看够了？路过而已，阁下不用紧张。在下万剑阁唐英，瞧阁下有些面生，不知……他便是唐英，萧炎。萧炎，最近跟风雷阁闹得火热的那个萧炎，只是有点冲突而已，小打小闹。小打小闹，可引不出费天那等老怪物。看来这场血潭之争，又多了一个劲敌啊！嗯，看来伤势已经恢复的差不多了。嗯，哎呀，嗯，伤势嘛，确实差不多了。不过，我发现你每次借用我的灵魂力量之后，体内便会留下灵魂残印，这东西累积多了可不是什么好事。嗯，使用外来力量确实后遗症不小，以后还是得谨慎些。嗯，这东西有点棘手，若是老夫处于全盛时期，处理这些小麻烦根本不在话下。嗯，现在嘛。就难喽！我记得，老师留下的丹方中，似乎有能够清除灵魂印记的。找到了！哦，没想到连这等丹方都有收藏。哎呀，我对你老师可是越来越感兴趣了。日后若有机会，定带老夫去见见他。嗯，清魂丹。六品丹药，有温养灵魂之效，亦可清洗体内不属于自身的灵魂之力。等级倒是不低，不过应该能练着出来。材料以后也得多多留意才是。三千雷幻神。人老了就是容易犯困。年轻人自己研究吧，老夫可得去补个觉了。完整的功法凑齐了，但文字无序，晦涩难懂，难以参透这修炼之法。暂且就先记下吧。如今得罪了风雷阁，还是先避开风雷阁势力范围，再尽快去和小医仙他们会合。地距离天北城颇远，应该还算安全。眼下需要先寻找到有空间虫洞的城市。这位兄弟，这附近可有卖地图的商铺 ？No， 就在那儿。啊，多谢了。啊。哎，大人，您要买地图是吗？哎，恰好我这儿也有啊，而且制作精良，您不妨看看。您别看咱这是小本经营，但东西的质量绝对包您满意。那，给我来一份完整的北域地图。哎哎，得嘞！哎哎，您过目。看着还不错，怎么卖？只要三万金币。三万金币。我看您面生的很，应该不是这化古城的人吧？难道也是为天目山脉的天山血潭而来？嗯，天山血潭？哎，您不知道
。哎呀，那是想得多想啊！毕竟每隔三年会有诸多年轻强者为了天山血潭那份机缘而来。好、哦，小兄弟，能否详细说说？哎呀，这天山血潭呐，据说能够洗髓伐骨，助人突破瓶颈，甚至啊，能帮助斗皇巅峰晋级至斗宗呢，那是极为神奇。若所说属实，那天山血潭倒还真是有着不小的吸引力。呃，正好这天山血潭将在不久后开启，最近买天目山脉地图的人也特别多。若是您也感兴趣的话，我呀，这里正好有化古城内最后一份天目山脉地图了，我就便宜点让给您，加上之前的北域地图啊，嗯，您就给我这个数就行。铁棒，若你这消息是真的，倒也是值这个价、哦。谢谢，谢谢大人，大人慢走啊！发财了，我发财了！<笑>终于摆脱那家伙了。这飞天的实力着实强悍，恐怕只有毁灭火莲，才能对他造成威胁。可现在有的化身火，也只够施展一次了。得找个时机，好好修炼一下浓烟诀。三千雷幻身。以前的三千雷洞虽然玄妙，却远不及飞天施展的三千雷幻身那般，凝聚出的分身具有自主意识。而且，三千雷幻身需要三千雷洞修炼到最高层次，方有几率凝聚而出。此功法对灵魂的要求极为严苛，怪不得风雷阁里也很少有人能修炼成功。入微、登堂、大成三个等级，每一级差距极大。若能修炼大成，实力能与本体相当。那废天的分身应该是登堂境吧？否则，即便我有陨落心炎相助，也不可能如此轻易将他的分身击溃。不行就一百次，一百次不行就一千次，定要将之修炼成功。倒是越来越熟练，但是分身的凝聚还是不行。这地阶斗技果然不是那么好修炼的。天目山脉也应该快要开启了，我得早日动身才行。
这次来的倒是挺快。小子，伤我子民，夺我灵府，简直罪无可恕！今日你休想活着走出这片森林！你说你一个战神为王的统领，何必为了一枚无香骨苦苦追杀一炮？这样做，岂不是要自己的身份？小子，你只会躲吗？哪个不是死活的，敢偷袭老子？成成功了。多谢了，看在你帮了我一次的份上，便让你继续安稳的做你的山大王。你小子，别走！啊、天皇妖翅，天皇妖翅，你认识他？<笑>天妖皇族若是知道你炼化了他们族人的翅膀，恐怕这世上就再也无你容身之地了。<笑>来，把你知道的都告诉我。嗯，小子。你算什么东西，敢这么跟老子说话？你若识相，就趁早给老子把吴江国交出来，不然的话，天妖皇族在魔兽界的食物链中属于真正的顶尖层次。成年的天妖皇大多是在七阶，其中的佼佼者甚至能达到八阶的恐怖地步。这一族的数量虽然不多，但在斗鸡大陆上的地位却很高。天妖皇族的人，在临死前都会回到其族内的祭坛中等待死亡，因此其身上的一切东西，外界都是极难获得的。即便得到了，若是被其族人发现的话，那下场……看来当初的那具神秘干尸。便是这所谓的天妖皇族之人，此言的血脉能够压制天妖皇的精血，其本体必然不简单。这魔兽界中还有其他族群能与这天妖皇族抗衡？呃，据我所知，有两个从远古便存在的族群可以抗衡他们，一个是九幽地冥蟒，另一个是太虚古龙。这两个种族也极其恐怖，特别是太虚古龙，十分神秘。据说他们能够随意在虚空中穿梭，是最完美的旅行坐骑。最为可怕的是，听说这太虚古龙是以天妖皇为食，在虚空中穿梭。难道紫妍她属于这支族群？毕竟她的一些能力就与空间有些关系。就还给你了。另外，今天的事希望你能保密，否则……您放心，我苍老王的嘴可是最严的。不过我还是得提醒你一句，千万别被天妖皇族发现古意，否则他们不会轻易放过你。看来这古意。不能轻易在人前显露了